ಶ್ರೀಮನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಕವಿತಾರ್ಕಿಕೇಸರಿ ವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯವರ್ಯೋ ಮೇ ಸನ್ನಿಧತ್ತ ಸದಾ ಹೃದಯ ಇರವತ್ತಿ ರೆಂಡಾವದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿಂದು ಪಾರ್ಕಣಂ ಇನ್ನಿಕಿ ಇಂದ ಪದ್ಧತಿಯ ಇಂದ ಸ್ತಬಕತ ಮುಡಿಚುಳ್ಳ ಸ್ವಭಾವಾದುನ್ಮೀಲದ್ವಕುಳಸುಮನ ಕೋಮಲತನೋ ತವ ಕ್ಲೇಶಾಶಂಕಾಕುಲಿತಹೃದಯೇನಾಪಿ ಹರಿಣ ತ್ವಕ್ರಾಂತೆ ಹಂತವ್ಯುದಸಿತುಮುರ ಸ್ಯಂಬಪುಲಕಾಹ ನ ಶಕ್ಯಂತೆ ಪದ್ಮೇನ ಖಲು ಸುಲಭ ಕಂಟಕಜಯ ಅರ್ಥಾಂತರನ್ಯಾಸಂನು ಅವ್ರ ಅಲಂಕಾರ ಅಂದ ಅಲಂಕಾರ ತೊಂಬ ಅಳಹಾಹ ಇಂದ ಶ್ಲೋಕತ್ಲೆ ವೆಂಕಟಾಧುರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಯೋಗಂ ಪಣ್ಣಿ ಕಾಮಿಕಿರ ವಿಧ ವಿಧಮಾ ಇರಕ್ಕೂ ಎಪ್ಪಡಿ ಎತ್ತನೆಯೋ ವಾಕ್ ವೈಚಿತ್ರ್ಯಂಗಳ್ ಅಪ್ಡಿನ್ ಸೊಲ್ರ ವಾಕ್ಗಳ್ ಸೊಲ್ರ ವಿಧ ವಿಧ ವಿಧಮಾ ಸೊಲ್ಲ ವಿಧ ವಿಧಮಾ ಸೊಲ್ಲ ಎಣ್ಣತ್ರ ವಿಧಗಳ್ ಕವಿಗಳ್ ಅದನಾಲ್ದಾ ಎನ್ನಿಕಾ ವಾಳ್ಡೆಯ ಖಜಾನ ಕೊರೆಯರ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ರ ಕವಿಗಳ್ ಎವ್ಳೋ ಪುದು ಪುದು ಕವಿಗಳ್ ಅಂದ ಪುದು ಪುದು ಮಾರಿ ಅರ್ಥಂಗಳ ಸೊಲ್ಲಿಂಡೇ ಇರ್ಪಾ ಪುದು ಪುದು ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲ ಸೊಲ್ಲುವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೈಖರಿ ಇಲ್ಲ ಸೊಲ್ಲುವ ನಂಬದಾ ಒರೇ ಮಾರಿ ಪೇಸಿಂಟ್ರು ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಭಾಷೆ ಅದು ನಾಲ್ಕು ಒರೆ ಪತ್ತು ಪಾಂಜಿ ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಅಡಂಗಿ ಪಡ್ರದು ಹೋಲ್ ಭಾಷೆಯೇ ಎಸ್ ನೋ ಅಂದ ಮಾರಿ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಮಿಳ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಲೇ ಮುಂಜುರುದು ಪೇಜ್ ಭಾಷೆಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಮ ಬಣಿಟ ಎವ್ಳೋ ಅಳಹಳಹಾನ ಭಾಷೆಗಳ ಎವ್ಳೋ ಅಳಹಾನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಡ್ತು ಬರ್ ಇಪ್ಪ ಇಪ್ಪ ಇರಕ್ಕೆ ತಮಿಳ್ ಎನ್ನ ಇರಕ್ಕೆ ತರಿಲ್ಲ ಸ್ವಭಾವ ಇಪ್ಪ ಪಾರಂಗ ಇಂದ ಶ್ಲೋಕತ ಪಾಕಲ ಸ್ವಭಾವಾತ್ ಉನ್ಮೀಲದ್ವ ಕುಲಸುಮನ ಕೋಮಲ ತನೋ ಅದಲ್ಲಿ ಒರೇ ಪದ ಅಲ್ಲ ಬಕುಲ ಸುಮನ ಅನ್ನು ಪದಂ ಪಿರಿಕಿರ ಮಾರಿ ಇರಂದಾಗ ಬಕುಲ ಸಮಸ್ತ ಪದಂ ದಾ ಬಕುಲ ಸುಮನ ಕೋಮಲ ತನೋ ಒರೇ ಸ್ವಭಾವಾತ್ ಉನ್ಮೀಲದ್ವ ಕುಲಸುಮನ ಕೋಮಲ ತನೋ ತವ ಅದು ಷಷ್ಠಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಕೋಮಲ ತನೋ ಅದು ತವ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ತವ ಕ್ಲೇಶಾಶಂಕಾಕುಲಿತ ಹೃದಯೇನ ಕ್ಲೇಶಾಶಂಕಾಕುಲಿತ ಹೃದಯ ಅದು ಬರಲ್ಲಿ ವಿಭಕ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಪಾರಂಗೋ ಅದನಾಲ ವಿಭಕ್ತಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ಹೆಂಗ ಬರ್ದೋ ಹಂಗ ತಾ ಪದಂ ಪರಿಕಿ ಕ್ಲೇಶಾಶಂಕಾಕುಲಿತ ಆಕುಲಿತ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಕ್ಲೇಶಾಶಂಕಾಕುಲಿತ ಶಂಕಾ ಪ್ಲಸ್ ಆಕುಲಿತ ಶಂಕಾಕುಲಿತ ಇರಕು ಕ್ಲೇಶಾಶಂಕಾಕುಲಿತ ಹೃದಯೇನ ಅಪಿ ಹರಿಣ ತ್ವಕ್ರಾಂತೆ ಹಂತ ವ್ಯುದಸಿತು ಉರಸಿ ಅಂಬ ಪುಲಕಾಹ ನ ಶಕ್ಯಂತೆ ಪದ್ಮೆ ನ ಖಲು ಸುಲಭ ಕಂಟಕ ಜಯ ಮೊದಲ ಒರು ಒರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೊಲ್ರದು ಅದು ಒಂದು ಕ್ವೈಟ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲಿಯಾ ಅಪ್ಡಿನ್ಸ್ ಸೊಲ್ಲಿ ಒರು ಜನರಲೈಸ್ ಜನರಲೈಸ್ ಪಂಡ್ರದು ಇದ ಅರ್ಥಾಂತರ ನ್ಯಾಸ ಹನುಮಾನ್ ಅಪ್ಡಿ ಮತರತ್ ದುಷ್ಕರಂ ಕಿಂ ಮಹಾತ್ಮನ ಸುಲ್ವ ಹನುಮಾನ್ ಲಂಕೆ ದಾಂಡಿನಾರ್ ಆ ಮಹಾನ್ಗಳಿಗೆ ಎನ್ನಪ್ಪ ಕಷ್ಟ ಮಹಾನ್ಗಳಲ್ಲ ಎದ ವೇಣ ಸಾಧಿಕ ಮುಡಿಯ ಇಲ್ಲಿಯಾ ಅಪ್ಡಿನ್ಸ್ ಸೊನಕ ಅದ ಅರ್ಥಾಂತರ ನ್ಯಾಸ ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯಮ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಟರ್ ಸೊಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅದ ಒಂದು ಒರು ಇನ್ನೊರು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಲೆ ಸಮರ್ಥನ ಪಂಡ್ರದು ಯಾ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಪ್ಡಿನ್ರು ಇಲ್ಲ ವೇರೆ ವೇರೆ ವಿಧಮಾ ಎತ್ತನೆಯೋ ವಿಧಮಾನ ಮೇಘ ಮೇ ಮೇಘದೂತಟ್ಲ ಅದೇ ಮಾರಿ ಹಂಸ ಸಂದೇಶ್ಲ ಎಕ್ಕಚಕಮಾನ ಸಂಖ್ಯೆ ತೀವ್ರಂ ಭವತಿ ಸಮಯ ಶಾಸನ ಮೀನಕೇತೋ ಹೋನ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶ ದಿಲ್ ಅವರು ಅಳ್ದ ರಾಮರು ಒಂದು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಾರ ಮನಸ್ಸುಕುಳ್ಳ ಸಮಯತ್ಲ ಮನ್ಮಥನುಡೆಯ ಶ್ರಮಗಳ ಎಲ್ಲ ಮಾನ್ಮಥ ಮನ್ಮಥ ಸಂಬಂಧಮಾನ ಶ್ರಮಗಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶ್ರಮ ಪಡ್ತುಂಬ ಇರ್ಕಿ ಅಪ್ಡಿ ಅದಾವ ರಾಜಾನ್ ರತ್ನಾಲ್ ಹುಟ್ಟು ವಚ್ಚಿಡುಮಾ ಇಲ್ಲ ಪೆರುಮಾಲ್ ರತ್ನಾಲ್ ಹುಟ್ಟು ವಚ್ಚಿಡುಮಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕ ಶಂಕೆ ತೀವ್ರಂ ಭವತಿ ಸಮಯ ಶಾಸನ ಮೀನಕೇತೋ ಹೋ ವೀರಶ್ಚೇತೋ ವಿಲಯ ಮಗಮ ತನ್ಮಯಾತ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ ಒರು ಕ್ಷಣ ಅವರೇ ಆಡಿ ಬೈಟಾರ ಏನ ಅವ್ರು ಅದಾವ ಸೀತಾ ವಿಯೋಗದ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಡಿನಾಕ ಅದ ಪದ್ಮ ಹನುಮಾರ್ ಕೂಡ ಶ್ರಮ ಪುಣ್ಣುಕ ಇಪ್ಪಿ ಅಳ್ವಾಳ ಅಪ್ಡಿ ಹನುಮಾರೇ ನೆನಗಿರ ಏನ ಅವ್ರ ಒಂದು ಅದೆಲ್ಲ ಕಡಂದವರ ಅನ್ನಪಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪುಣ್ಣುಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪಿ ಅಳ್ವಾಳ
உண்மீலத்வ குல சுமன கோமல தனோகம் நீ எப்படிப்பட்டவள் திருமே நீ எப்படிப்பட்டதுன்னா அப்பொழுதே மகி மலர்கின்ற மகிழம் பூ எப்படி ஒரு மிருதுவாக இருக்குமோ அந்த மாதிரி மிருதுவான கோமலமான சரீரம் திவ்ய சரீரமான எப்படி இருக்கு தாயாருடைய சரீரம் அப்படின்னா உண் சுவாவாத்து இயற்கையாக உண்மீலத்து அதாவது மலர்கின்ற வகுல சுமனகா வகுலம் என்கிற சுமனகா புஷ்பத்தினுடைய கோமலத்தனோகும் அதை போன்ற கோமலமான சரீரத்தை உடைய தவ உனக்கு நிறுத்தம் அதாவது உண்மீல வகுல சுமன கோமல தனோகம் தே தவ தவையும் யூஸ் பண்ணலாம் தேவையும் யூஸ் பண்ணலாம் இங்க தவ யூஸ் பண்ணிட்டேன் உனக்கு கிளேஷா சங்கா குளித்த ஹிரதையே நாப்பி ஹரினா ஏதாவது கஷ்டம் ஏற்படுமோ அவளுக்குன்னு ஏற்கனவே ஜாகிரதையா தான் உன்ன ஹிரதயத்துல வகிச்சுக்கிறார் அவர் பாருங்க அவர் வந்து எங்க இந்த தாயாருக்கு குத்தித்துனா எங்கேன்னு கிளம்பி போயிட போறாள் என்ற பயத்துல ரொம்ப ஜாகிரதையாக தன் உடம்பினுடைய காட்டி தெரியாத அளவுக்கு அவளை தாங்கிக்கிறார் எப்படி கிளேஷா சங்கா குளித்த ஹிரதையே நாப்பி அவளுக்கு கிளேஷம் ஏற்படுமோ என்ற சந்தேகம் ஆசங்கா அதனால ஆகுலித்தம் அதனால அவர் வந்து என்ன துக்கப்படுறாரு இங்க கிளம்பி போயிட்டால் நான் மறு தாயார் அப்படின்றதாக ஆகுலித்த ஹிரதையேன அப்பி அதனால் விசை உடைய ஹிரதயத்தை உடைய அந்த பெருமாளாலும் ஹரிணா துவதாக்ராந்தே உரசி அதனால கஷ்டப்படக்கூடாது தாயார் கஷ்டப்படக்கூடாதுன்னுட்டு தன்னுடைய ஹிரதயத்துல அதுவும் இருக்கிறதுக்குள்ள சாப்டான இடம் இடம் ஹிரதயம்னுட்டு அந்த செஸ்ட்ல வச்சுட்டு இருக்காரே தவிர அவரால் அது பண்ண முடியல கடைசியில அவர் நினைக்கிறத தவிர அவர் பண்ண முடியல அதுதான் அழகு இங்க சொல்றதுல ஆனா அது தாயாருக்கும் பிடிச்சிரு அதனால கவலையும் இல்லை அது ஆனா அதை எப்படி சொல்றாரு பாருங்க உரசி அப்படிப்பட்ட அந்த செஸ்ட்ல புலகாக யுதசித்தும் நசக்கியந்தே தன்னுடைய மயிர் கூச்சலை அடைக்க முடியவில்லை தாயார் வந்து அந்த ஹிரதயத்துல உட்காண்ட உடனே அவரால முடிஞ்ச வரையில் இவளுக்கு சிரமம் ஏற்படக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறதே தவிர அந்த வஸ்துனுடைய சுவாவத்தினால அழகான லக்ஷ்மி தன்னுடைய மார்பில் வந்து உட்காண்டாக்க அவருக்கு ஏற்படுற மயிர் கூச்சலை ஒன்னும் பண்ண முடியல அது மறுபடியும் சிரமப்படுத்தும்போன்ற பயம் அவருக்கு இருந்தா ஹதே நாப்பி அந்த பாருங்க அந்த கட்டின ஹிரத வியாகுலித்த ஹிரதையே நாப்பி ஹரினா ஏற்கனவே அவர் சிரமப்படுற என்னடா அது எங்கன குத்திட போறதே ஏதாவது சிரமம் ஏற்பட போறதே தாயாருக்கு அதனால நம்ம ரொம்ப ஜாகிரதையா இருக்கணும் ரொம்ப ஜாகிரதையா இருக்கணும்ட்டு பட்டும் படாமலும் இருக்கார் இருந்தாலும் கூட பாவம் அவரால தாயார் எழுனத்தினால அந்த ஸ்பர்ஷத்தினால ஏற்பட்ட சந்தோஷத்துல அந்த கண்டகம் இருக்கே அதாவது அந்த மயிர் கூச்சல் இருக்கே அதுவானது அடக்க முடியவில்லை பாவம் அது அத என்ன அழகா வர்ணிக்கிறார் பாருங்க தாயாருக்கு பிடிக்கணும் ஸ்லோகங்கள் பண்றவர் ஸ்லோகங்கள் அவளுக்கு அப்படியே இப்ப இதை பார்த்து தாயாருக்கே மயிர் கூச்சல் ஏற்படணும் அந்த அளவுக்கு ஸ்லோகத்துல அவர் அழகு கொண்டு வரப்பார் விதசித்தும் நசக்கியந்தே துவத் ஆக்ராந்தே உரசி உன்னால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட அந்த உரசி மார்பில் இதுதான் உரசி உரசர்ன்ற உரசி இங்க சாதாரணமா உரசின்னா அது உரசி இல்ல தமிழ் உரசி இல்ல உரசர்ன்ற அந்த இல்ல இது வந்து துவதாக்ராந்தே உரசி மார்பில்னு அர்த்தம் மார்பில் புலகாக அந்த மயிர் கூச்சல்கள் யுதசித்தும் அத அவாய்ட் பண்றதுக்கு தூர தள்ளுறதுக்கு ஏ வேண்டாம்பா இந்த சொல்ல மயிர் கூச்சல் எதுக்கு வருது அப்படின்னு சொல்லி அதை நிறுத்த முடியல ஏன்னா நசக்கியந்தே முடியவில்லை ந சக்கியந்தே கே நசக்கியந்தே புலகாக விதசித்தும் நசக்கியந்தே தாயாருடைய ஸ்பர்ஷத்தினால அது நேச்சரலா ஏற்படுறது சுவாவாத் என்ற அங்க அங்க சுவாவாத்தை இங்கேயும் சுவாவாத்தனே சேர்த்துக்கலாம் அது வந்து உன்னுடைய திருமேனி எப்படி இருக்குன்னா இயற்கையாக மலர்கின்ற மகிழம் பூவை ஒத்த மிருது தன்மையை உடைய கலரும் அதே மாதிரி தான் மகிழம் பூ அது வந்து ஒரு அழகு இல்லையா அது இந்த செக் ஒரு மாதிரி ரெட்டிஷா இருக்கும் அதே சமயத்துல எல்லோ வயசா இருக்கும் தாயாரும் தக தகன்னு அதே மாதிரி திருமேனி சுபாவா துன்மீல தகுல சுமன கோமல தனோகோ தவ கிளேஷா ஆசங்கா ஹிரதய அது அவ்வளோ கிளேஷம் வரக்கூடாதுன்னு அதனால வருத்தத்தை உடைய அந்த மனசை உடையவராக இருப்பினும் கூட அவரால் தவிர்க்க முடியவில்லை அந்த கண்டகத்தை அதாவது புலகாங்கிதம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மயிர் கூச்சலை தவிர்க்க முடியவில்லை எப்ப நீ போய் அங்க அமர்றியோ எங்க உன்னுடைய ஸ்பர்சம் ஏற்படுறதோ உன்னுடைய உரசல் ஏற்படுறதோ அப்ப அந்த உரசி புலகாக ந சக்கியந்தே விதசித்தும் அதை நிராசம் பண்றதுக்கு முடியவில்லை அது இல்லைன்னு பண்ண முடியவில்லை அதுக்கு என்ன சொல்றாருனா ஹே பத்னி இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டே ஸ்டேஜ் ஆனது ஏற்படுறது பெருமாளுக்கும் உனக்கும் நீயோ சாஃப்ட் அவரோ அவருடைய கண்டக்கங்கள் அதாவது அவருடைய மயிர் கூச்சல்களோ குத்தரா மாதிரி இருக்கு அதுல நீ அதையும் பொறுத்துட்டு அங்க ஏழ்ருக்க வேண்டிய ஸ்திதி இருக்கு உனக்கு 
அதுவா உனக்கு அது பிடிச்சிருக்கு நக நசக்கியந்தே பத்மி நகலு சுலப கண்டக ஜெயஹா ஏன்னா இப்போ கண்டக ஜெயஹா நகலு சுலபகான்னு ஜென்ரலா ஒண்ணு கண்டகம்னா ஒண்ணு நம்மளுடைய தடங்கல்கள் பெரிய பெரிய தடங்கல்கள் காரியத்துல அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ண முடியாது இல்லையான்னு ஒரு அர்த்தம் இன்னொன்னு ஏன்னா இது தடங்களா தானே இருக்கு இப்போ அதனால இது கண்டகம்னு இதையும் சொல்லலாம் அது கேண்டா கண்டகம்னா என்ன தடங்கள் வருது பார் எவ்வளவு நல்ல காரியம்னா தடங்கள் வரதான் வரும் ஸ்ரேயாம்சி பகுவிக்னானின்னு சொல்லுவா அந்த மாதிரி பெரும்பாலும் தாயான சேரச்ச இவ்வளவு பெரிய தடங்கள் வருதே அப்படின்றதாக அந்த கண்டக ஜெயகா நக்கலு சுலபகா அத ஜெயிக்கிறது தடங்களை ஜெயிக்கிறது அவ்வளவு சுலபம் இல்லையேன்னு ஒரு அர்த்தம் கிடைக்கும் கண்டகம்னாலே புலகாங்கிதம் அப்படின்னு இன்னொரு அர்த்தம் உண்டு கண்டகம்னா அந்த மயிர் கூச்சலுக்கு கண்டகம்னு பேர் அதாவது சூச்சக்ரே சுத்ரசத்ரௌ ச ரோமஹர்ஷே ச கண்டகான்னு அந்த எதிரிகள் இருக்காளே அவளுக்கும் கண்டகம் ஏன்னா அவதான் தடங்கள் பண்றவா அந்த எதிரிகள்லயும் பிரயோகம் பண்ணலாம் ரோமஹர்ஷத்திலே ரோமஹர்ஷாகன்னு பேர் அந்த மயி மயிர் கூச்சல்றதுக்கு சரியான ரோமஹர்ஷோ பிஜாயதே அப்படின்னு ரோமஹர்ஷாகன்னு சொல்லுவாத ரோமத்துக்கு ஏற்படுற ஒரு சந்தோஷம் அது அதனா ரோமத்துக்கு கூட சந்தோஷம் ஏற்படுறது அப்படின்னா சரீரத்துக்கு நன்னா ஏற்படும்னு அர்த்தம் அதாவது தொதாக்ராந்தே ஹந்த விரசித்தும் அம்ப புலகாஹா நசக்கியந்தே பத்மே நகல சுலபாகா கண்டக ஜெயஹா அந்த புலகாங்கி புலகாங்கனம்ன்றது ஏற்படுறத தடுக்கிறதுக்கு யாரால முடியும் அதுவா எதிரிகள் பண்ற தடங்கல்களை தடுக்கிறதுக்கு யாரால முடியும் அது பண்றத பண்ணிட்டு தான் இருப்பா நம்ம நம்ம சாமர்த்தியத்தினால மட்டும்தான் அதெல்லாம் பண்ணணும் இல்லையா அந்த நகலு சுலபாகா சுலபா ந இட்ஸ் நாட் ஈஸி டு பேர் த அப்ஸ்டக்கிள்ஸ் அதுவா இட்ஸ் நாட் ஈஸி டு பேர் த எனிமிஸ் அது ரெண்டு அர்த்தமும் வர மாதிரி நான் கல் சுலப கண்டக ஜெயஹான்னு போடுறார் இப்படி ஸ்லோகம் ரொம்ப அற்புதமா அமைஞ்சிருக்கு பாருங்க சுவாவாதுன்மீலசுமன கோமலதனோ தவ கிளேஷாசங்கா குலித்தகையேனா பிஹரிணாம் ஸ்வதாக்ராந்தே ஹந்தவ்யுதசித்து முரசியம்ப புலகானசக்கியம் தே பத்மே நகலு சுலபகா கண்டக ஜெயஹா என்பதாக இந்த ஸ்லோகம் அடுத்தது நிரத்தியம் நீலமகோ நிதானம் காந்தம் முகுந்தாபிதம் இந்திரே துவம் நிரஞ்சனைரேவ ஜனைர் கிரிஹீதம் வீக்ஷஸ்திதா வக்ஷசி ரட்சித்தும் கிம் ரொம்ப நிதி ஒரு பிரமாதமான ஒரு கஜானா கிடைச்சதுன்னா அதை ரட்சிக்கிறதுன்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதனால நீ கிடைச்சிருக்க உன்னுடைய நிதி பெருமாளே உனக்கு கிடைச்சிருக்க நிதி அதை எங்கடா இருந்து காப்பாற்றுறதுன்னா அதுக்காக நீ கரெக்டான இடத்துல வக்ஷஸ்தலத்துல அமைஞ்சிருக்க அப்படின்ட்டு இந்த வக்ஷஸ்தல அவஸ்தான பதத்தில ஒரு காரணத்தோட இந்த இடத்துல ஒரு காரணம் சாதிக்கிறார் இந்திரே பதச்சேதம் பண்றேன் நிரத்தியம் நிரத்தியம் நீலமகோ நிதானம் காந்தம் முகுந்தாபிதம் இந்திரே துவம் நிரஞ்சனைஹி ஏவ ஜனைஹி கிரீதம் வீக்ஷிய சிதா வக்ஷசி ரக்ஷித்தும் கிம் கேள்வி கேட்கிற மாதிரி அமைஞ்சிருக்கு தயார பார்த்து அப்படியாமா அதுக்காக தான் நீ அங்க எழுதிருக்கியாமா அப்படின்னு கேட்கிற மாதிரி அமைஞ்சிருக்க ஸ்லோகம் அதனாலதான் கிம் சப்தம் இங்க வரும் இந்திரே தாயாரே நிரத்தியம் என்னைக்குமே அழிவில்லாத ஒரு வஸ்து நிரத்தியம் நிரத்தியம்ன்ற சப்தத்தை அத்தியம்னா அதுக்கு ஒரு எண்ட் அத்தியம்னா அதுக்கு நாசம் நிரத்தியம்னா நாசம் இல்லாதது நிர்கதம் நிர்கத அத்தியா எஸ்மாத் சக நிரத்திய தம் நிரத்தியம் நிரத்தியம் என்றால் அழிவில்லாதது ஒரு குறைவும் இல்லாதது அழிவும் இல்லாததுன்னு ரெண்டு அர்த்தமும் சொல்லலாம் ஆனா அப்படிப்பட்ட முகுந்தாபிதம் முகுந்தன் என்கிற முகுந்தன் பெருமாளே ஒரு பெரிய நீலமகோனிதானம் அது பெருமாளே ரொம்ப அழகிய காந்தம் அபிதம் முகுந்தாபிதம் காந்தம் காந்தம்ன்றதுக்கு ஆத்துக்காரன ஒரு அர்த்தம் காந்தம்னா ரொம்ப அழகி அழகியன்னு ஒரு அர்த்தம் காந்தம் எதிராகனா நீலமகோ நிதானம் கருப்பா இருக்கிற ஒரு நிதி அது பிளாக் ஒரு மணி ஒரு உயர்ந்த ரத்னம் அப்படிப்பட்ட நீலமா நீலம் அகோ நிதானம் அப்படின்னு பதம்பிக்கலாம் இல்லைனா நீலம் அகோ நிதானம்னு பதம்பிக்கலாம் அகோனா ஆச்சரியத்துக்கு வரும் மகான தேஜஸ்க்கு வரும் அதாவது நீலமகான கருப்பான ஒளி பொருந்திய ஒரு பெரிய ட்ரெஷர் அந்த ட்ரெஷரை எதுனா பெருமாள் முகுந்தன்னு பேர் அதுக்கு முகுந்தாபிதம் காந்தம் நீலமகோ நிதானம் அது எப்படிப்பட்டதுன்னா நிரஞ்சனைஹி ஜனைஹி ஏவ கிரிஹீதம் 
அது என்னன்னா சிலதெல்லாம் வசந்த வஸ்துக்களை மை தடவி பார்த்தா தெரியும் எங்க இந்த நிதி இருக்குன்னு இது மை தடவாதே தெரியறதுன்னு அர்த்தம் ஏன்னா எல்லாரும் பாக்குற மாதிரி காஞ்சிபுராதி திவ்ய கஷேத்திரங்கள்ல வீட்டில் இருக்கிற பெருமாள் அதனால மை தடவின்னு பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை சாதாரண ஜனங்கள் கூட பார்க்கலாம்னு ஒரு அர்த்தம் நிரஞ்சனைகின்னு அர்த்தம் இன்னொன்னு நிரஞ்சனைகின குற்றமற்றவர்களால் மட்டும் பார்க்கப்படக்கூடியது இன்னொரு அர்த்தம் ரெண்டு அர்த்தத்தையும் நிரஞ்சனம் நிரஞ்சனம்னா தோஷம் இல்லாததுன்னு அர்த்தம் தோஷம் இல்லாத ஜனங்களால் யாருக்கு கண்ணில் தோஷமே இல்லையோ சுத்த சத்துவமயமான கண்கள் திவ்ய திருமேனி இருக்கோ அவளால் தான் பார்க்க முடியும் நிரஞ்சனைகி ஏவ ஜனைகி கிரிஹீத்தம் அதனால் என்ன அர்த்தம்னா ரொம்ப அன்புரோடக்டட் அர்த்தம் இப்போ அவளால் தான் ஏதோ மை போட்டு பார்த்து தெரிஞ்சதுன்னா பரவாயில்ல அதுலேருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணல மை போடாதே தெரியறதுன்னா என்ன பண்ணணும் ரொம்ப ஜாகிரதையாக காப்பாற்றணும்னு அர்த்தம் அந்த அர்த்தம் நிரஞ்சனைகின்ற சப்தத்துல அஞ்சனம்னா மை இல்லையா அஞ்சனம் அஞ்சன மை எழுதினுவா அஞ்சனம்னாலே மை தான் ஆனா அதுக்கு அஞ்சனமும் சொல்லி மையையும் சேர்த்துக்கிடுவா ஒரு பாட்டுல அந்த அஞ்சனம் அஞ்சனம்னாக்க அந்த மை நிரஞ்சனைகி அவனாக்க மை தீட்டி கொள்ளாதையே பார்க்கிறவன் அப்படின்னா அர்த்தம் ஆற்றுல இருந்துடா அதான் பூட்டே போடா பூட்டா பூட்டே போடாத ஒரு ஆ இருக்கு அப்படின்னா திருடன் திருடத்துக்கு எவ்வளவு சௌகரியமா பூட்டே போடாது அந்த மாதிரி நிரஞ்சனைகி அந்த அஞ்சனம் இல்லாமையே பார்க்கக்கூடியது அப்படின்னா அப்படிப்பட்ட வஸ்துன்னா நிச்சயமா திருடுவான் இல்லையா அதனால பெருவாள் பெருமாளையே காப்பாற்ற வேண்டிய பொசிஷன் உனக்கு நிரஞ்சனைகி ஜனைகி ஏவ கிரீதம் பீக்ஷி அதை பார்த்து நடாது மை இல்லாமையே பார்க்குற மாதிரி பெருமாள் எழுதிருக்காரு இங்க மை இல்லாதே பார்த்து இல்லாமே இந்த நிதிய சாதாரணமா ஒரு பெரிய ட்ரெஷர் உயர்ந்த வஸ்துக்களை நிதி போட்டு அது மை போட்டு பார்த்தாதான் தெரியற மாதிரி அதை நோக்கி பூமிக்குள்ள வச்சிருப்பா ஏதா ஹிரண்ய நிதி அக்ஷேத்ரஜா உபரி உபரி சஞ்சரந்தா நவீந்தேயுன்னு பெருமாளை பத்தி எப்படியான ஒரு நீ கீழே இருக்கிற நிதி நான் அதை உட்காந்துட்டு இருக்கேன் இவங்க கீழே ஒரு பெரிய நிதி இருக்குன்னா இந்த சேர் கீழே யாருக்கு தெரியறது தெரியல மேலேயே நடந்துட்டு இருக்கோம் பிரதிதினம் உள்ள தங்க கவசம் தங்க கலசம் இருக்கு நிறைய தங்க காயின் இருக்கு அப்படின்னாக்க அது அது நம்மளுக்கு மேல மேல போறவாளுக்கு தெரியறதா அதனால எல்லா இடத்தையும் தோண்டி பார்க்க முடியுமா முடியாது அதனால நிரஞ்சனைகி அது அஞ்சனம் போட்டு பார்த்தா தெரியும் ஆனா இதுவோ இந்த பெருமாளோ அஞ்சனம் இல்லாதையே தெரியும் ஏன்னா நிரஞ்சனைகி இன்னொரு அர்த்தம் அப்பொழுக்கு இல்லாதவர்களால் பார்க்கப்படக்கூடியது மற்ற பாபம் பண்ணவாளால பார்க்க முடியாது பாபம் பண்ணாதவர்களால் பார்க்க அது ஒரு விதத்துல பார்க்க போனா பொருத்தம் ஆயிடுறது அது வெல் ப்ரொடெக்டட் தெரியும் இன்னொன்று அன்புரொடெக்டட் தெரியும் அந்த அன்புரொடெக்டடான வஸ்து அப்படின்னால பீக்ஷியா இது நடாது ஆத்துல கதவு இல்லாதையே இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிற மாதிரி ஒரு ஆ இருந்ததுன்னா எப்படி அதை ஜாகிரதையா காப்பாத்துறதுக்கு வாசல்லயே ஒருத்தர் உட்காந்துருவாள் பக்கத்து ஆத்துவா பூட்டாம போயிட்டா என்ன பண்ணுவோம் நம்ம வர வரையில் அந்த ஆத்தை நன்னா ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவோம் இல்லைன்னா நம்ம ஒரு பூட்டு பூட்டு வைப்போம் அந்த மாதிரியாக இது நடாது அஞ்சனமே இல்லாம தெரியறதே கண்ணுல மை இல்லாமையே தெரியற நிதியா இருக்குதே இது அப்படின்ட்டு பார்த்து வீக்ஷிய அதை பார்த்து வக்ஷசி ரக்ஷித்தும் கிம்சிதா அந்த வக்ஷஸ்ல நீ அதை ரக்ஷிக்கிறதுக்காக உட்காந்துட்டு இருக்கியோ அந்த நிதிய அப்படின்னு ரொம்ப அழகா காரணத்தோட அதுல நிரஞ்சனைகின்ற சப்தத்துல ஒரு ஒரு எவ்வளோ அர்த்தத்தை வச்சிருக்கார் பாருங்க நிரஞ்சனைகி ஜனைகி ஏவ கிரிஹீதம் அதாவது அப்பழுக்கு இல்லாதது சமாதானம் ஆயிடும் இப்ப என்னன்னா மை இல்லாதையே பாக்கலாம் பா மை போட்டுக்காதையே பாக்குற நிதி பா அப்படின்னா எல்லாரும் என்ன ஓடுவா பாருங்க அவ தன்னால முடிஞ்ச வரல அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கணும் ஓடுவா எடுத்துன்னு வந்துடலாம் நம்பாத்து கட்டுன்னு வந்துடணும் அதை அப்படி வர அதை காப்பாத்துறதுக்காக எங்க வக்ஷஸ்ல நீ ஏழ்ருக்கேமா ஆ அப்படியா அதுக்காக தான் ஏழ்ருக்கியோ அப்படின்னு கேள்வி கேட்கிறார் நிரத்தியம் நீலமகோ நிதானம் காந்தம் முகுந்தாபிதம் இந்திரே துவம் நிரஞ்சனை ரேவஜனை கிரிஹீதம் வீக்ஷிய சிதா வக்ஷசிரக்ஷிதும் கிம் என்பதாக ஸ்லோகம் அடுத்த ஸ்லோகத்தை கவனிக்கலாம் ஜனனி புஷ்ய சிதாமர சம்பதம் விதனுஷே ஜனதாமர சம்பதம் பரம பரம பரமுர பரமுர பரமுரஸ்புரணம் பிரதிரோ பரமுரஸ்புரண பிரதிரோதினம் பரமுரஸ்புரணம் நயசேத்துதம் பரங்கு வெவ்வேறு அர்த்தத்துல பதங்களை யூஸ் பண்றார் தாமர சம்பதம் தாமர சம்பதம் ஜனனி புஷ்யசி தாமர சம்பதம் விதனுஷேச்சன தாமர சம்பதம் பரமுரஸ்புரண பிரதிரோதினம் பரமுரஸ்புரணம் நயசேத்துதம் அப்படின்றதா விரோத விரோதாபாசம்ன்ற அலங்காரம் தாமர சம்பதம் ந தாமர சம்பதம் ரெண்டும் பரஸ்பர விருத்தம் ஏன்னா தாமர சம்பதம்ன்றது ஒரு நக நெகட்டிவ் இல்லாத இருக்கு ந தாமர சம்பதம் ஸோ தாயாரே நீ என்ன பண்ற அப்படின்னா அதுக்கு இங்க அழகா தாமரசம் பதம் புஷ்யசி நீ முதல்ல தாமரசம் பதம் புஷ்யசி 
தாமரை என்கிற இடத்தை முதல் முதல்ல நீ போஷிக்கிறாய் தாமரைய உயர்ந்த வஸ்து ஆக்குறதே தாயார் தான் தாமரையில தான் வீட்டு இருப்பதனால தாமரைக்கு ஒரு சோபை அதனால தாமரைன்றது லோகத்துல ரொம்ப பிரசித்தம் ஆயிருக்கு அதனால தாமரை என்ற இடத்தை நீ முதல்ல போஷிக்கிறாய் அதை வந்து புஷ்யசி அப்படின்னா அதை என்ரிச் பண்றேன் அர்த்தம் புஷ்யசி என்ற சப்தத்துக்கு டு என்ரிச் இட்ஸ் ப்ராப்பர்டிஸ் தாமரையினுடைய ப்ராப்பர்டிஸ் இருக்கிற ப்ராப்பர்டிஸ் விட தாயார் எழுதுக்கிறதுன்ற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கே அதுக்கு அந்த சுபாவம் அந்த வந்து அந்த ஒரு நே கிடைச்சிருக்குதே தா தாயார் வீட்டு இருக்கிறதுன்னு கிடைச்சிருக்கு அதுதான் தாமரைக்கு உயர்ந்தது அதனால நீ தாமரையை போஷிக்கிறாய் உன்னுடைய திருவடியால் தாமர சம்பதம் புஷ்யசி தாமரை என்கிற ஒரு இடம் பதம்னா இடம்னு அர்த்தம் அதை புஷ்யசி போஷிக்கிறாய் ந தாமர சம்பதம் ச அந்த நத அமர சம்பதம் ச நத வணங்குகின்ற அமர அமரர்களுடைய சம்பதம் சம்பத்துகளையும் போஷிக்கிறாய் நான் தாமரசம் பதம் அங்க பதச்சேதம் ந தாமர சம்பதம் அந்த சம் இங்க சேர்த்துக்கோங்க ந தாமர சம்பத் நத்தாலான வணங்குகின்ற அமரர்களுடைய சம்பத்தியையும் புஷ்யசி போஷிக்கிறாய் அதாவது தாயார் வந்து அவள்லாம் வணங்கி இந்திராதிகள் மொத்த பேரும் வந்து இழந்த செல்வத்தை மீட்கணும்ன்றதாக வரைச்ச அவளுக்கு மறுபடியும் நீ அந்த ஸ்ரேயஸை கொடுக்குற மறுபடியும் அவளுக்கு பணக்க அவளை மறுபடியும் ரிச்சாக மாத்துறாய்னு அர்த்தம் அவளுடைய சம்பத்தை போஷிக்கவும் போஷிக்கிறாய் மறுபடியும் வந்து ராட்சசர்கள் கொண்டு போகாத அளவுக்கு அதை போஷிக்கிறாய் சோ இந்த ரெண்டு அர்த்தம் எப்படி வருது ஜனனி தாமர சம்பதம் புஷ்யசி அதாவது ஜனனி புஷ்யசி தாமர சம்பதம் தாமரைக்கு வித்தனுஷே சன தாமர சம்பதம் நீ பண்ணலன்னு அர்த்தம் இன்னொரு அர்த்தம் ந தாமர சம்பதம் வித்தனுஷே நீ ந தாமர சம்பதம் வித்தனுஷேனக்க நீ தாமர சம்பதம் வித்தனுஷே புஷ்யசி ந தாமர சம்பதம் வித்தனுஷேன்னு ஒரு அர்த்தம் கிடைக்கும் ஆனா உண்மை அது இல்ல ந த அமர சம்பதம் வித்தனுஷேனு அர்த்தம் பண்றதுனால ஆபாசம் தான் விரோதம் மேல இருந்த வாரியா தெரியறது இது திடீர்னு பார்த்து நீ போற போகல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அது நன்னா கரெக்டாவா இருக்கும் அது நீ ஊருக்கு போற நீ ஊருக்கு போகல அப்படின்னு சொன்னா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் சரியா இருக்குமா அந்த மாதிரிதான் இது ஜனனி புஷ்யசி தாமர சம்பதம் வித்தனுஷே ந தாமர சம்பதம் தாமர சம்பதம் புஷ்யசி ந தாமர சம்பதம் வித்தனுஷே அப்படின்னா ரெண்டும் பரஸ்பர விருத்தமாய் தெரியும் ஆனா ந த அமர சம்பதம்ன்றது வேற அர்த்தமானபடினால நத்தாலான அதாவது வணங்குகின்ற தாமர நத அமர அமரர்களுடைய சம்பதம் சம்பத்தியை அதை வித்தனுஷே இன்னும் விஸ்தாரமாக்குகிறாய் என்று சொல்வதால் தனு விஸ்தார என்று தாத்து வித்தனுஷே என்று மத்தியம புருஷன்ல பிரயோகம் புஷ்யசியும் மத்தியம புருஷன்ல அதாவது செகண்ட் பர்சன்ல பரமுர அறுத்தலைன பாருங்க இன்னும் அதுலயும் ஒரு அழகு கொண்டு வர்றார் பரமுரஸ்பரண புஸ்புரண பிரதிரோதினம் பரமுரஸ்புரணம் நயசே அத்புதம் பரமுரஸ்புரண பிரதிரோதினம் அவர் வேண்டான்னு ஒரு வஸ்து வச்சிருக்கிட்ட அந்த வஸ்துவை நீ அவருக்கு பண்ணி கொடுக்குற என்னமா இது ஆம்டாலுடைய காரியம் இதுதானா அவர் வேண்டான்னு சொல்றத மறுபடியும் அவர் நில்ல இதை நீங்க கையில வச்சுக்கோன்னு போறா பாருங்க அந்த மாதிரி சமயத்துல இப்ப நான் குழந்தைய வச்சுக்க முடியாதுமா நீயே வச்சுக்கோ இப்போன்னு சொன்னாக்க கேக்குறாளா குழந்தை கொண்டு வந்து கையில எழுதிட்டே இருக்கேன் ஏதோ பண்ணிட்டே இருக்கேன் காரியம் பண்ணிட்டே இருக்கேன் கொஞ்ச நாய் கொஞ்ச நாய் கழிச்சு வந்து வாங்கிக்கிற மன கேக்குறாளா குழந்தை குழந்தைய கையில கொடுத்துட்டு போயிடுவோம் அந்த மாதிரி பெருமாள் எதை எப்ப வேண்டான்றாரோ அதே காரியத்தை பண்ண வைக்கிறது அப்படின்னு ஒரு ஒரு காரியத்தை தாயார் பண்றான்னு சொல்ற மாதிரி உண்மையில அந்த அர்த்தம் இல்ல பிரிச்சக்க வேற அர்த்தம் ஆயிடும் அந்த மாதிரி ஒரு சப்தங்களை பிரயோகம் பண்றார் இதெல்லாம் தான் ஒரு டேலண்ட் பரமுர பரமுரஸ்புரண பிரதிரோதினம் பர முரஸ்புரண பிரதிரோதினம் பர எதிரியான பரன்னா எதிரின்னு அர்த்தம் ஒரு அர்த்தம் பரன்னா உத்கிருஷ்டம்னு ஒரு அர்த்தம் பரன பரன் அதனா அர்த்தம்னா மற்றவன் அர்த்தம் மற்றையவன் எதிரின்னு அர்த்தம் பர முரஸ்புர பர சத்ருவான முர முரன்ற அரசிய அது அசுரன புரண அவன் அவன் மிளிராதவரை படி அதை தடுப்பவர் பிரதிரோதினம் அதாவது முரன்ற அசுரன் முன்னுக்கு வராம தடுத்தவர்னு அர்த்தம் முரண் அசுரா எல்லாம் முன்னுக்கு வரலாமோ அது தடுக்கிறவர் தானே பெருமாள் பர முர ஸ்புரண பிரதிரோதினம் பர எதிரியான முர முரன்ற அசுரனுடைய ஸ்புரணம் முன்னேற்றத்தை பிரதிரோதினம் தடுத்தவரான அவரை நீன பண்ற பரமுரஸ்புரணம் நயசே பரமுரஸ்புரனதா பண்ற எப்படின்னா பர உயர்ந்த பரம் உத்கிருஷ்டமான உரஸ்புரணம் மார்பில் மிளிருவது என்ற காரியத்தை பர முரஸ் பரம் பரம் பெருமாளை உரஸ்புரணம் நயசே அவருடைய மார்பு மிளிர்ற மாதிரி பண்ற நீ போய் உட்காந்ததுனாலதான் மார்பு மிளிர்றது பரம் பர முறைன்னு முதல்ல பதவி செய்தோம் இங்க பரம் அந்த பரமாத்மாவை உரஸ்புரணம் நயசே 
உரசில் மார்பு மிளிருவதாக செய்கிறாய் நயசே அற்புதம் இது ஒரு அற்புதமான விஷயம் என்னன்னா வேண்டாம் சொல்ற காரியத்தை நீ பண்ணி வைக்கிற ஆனா அதே சமயத்துல அது விரோதமாவும் ஆறுது இல்லை அவர் வேண்டாம்னு சொன்னாரு அது வேண்டாம்னு சொன்னத நீ பண்ணிருக்கே அப்படின்னு ஒரு விரோதம் வரும் ஆனா அதுக்கு விரோத ஆபாசமா ஆபாசம் தான் அது மேல இருந்த வாரியா தெரியறது விரோதம்னு அர்த்தம் உள்ள பூந்து பார்த்தா அவிரோதம் இல்லைன்னு அர்த்தம் அதான் விரோத ஆபாசம்னு சொல்றது மேல இருந்த வாரியா பார்த்தா விரோதம் தெரியும் நல்ல அர்த்தத்தை பார்த்தாக்க விரோதம் இல்லைன்னு அர்த்தம் அதனாலதான் விரோத ஆபாச அலங்காரம் நிரூபணம் பண்ணச்சா விரோதம் இதுக்கா மாதிரி காமிச்சுட்டு அது எப்படி இல்லைன்றதையும் சொல்லணும் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து வரணும் பண்ணணும் வியாக்கியாத்தாக்கள்லாம் சிரமப்பட்டு பண்ணுவா அதெல்லாம் பர முரஸ்புரண பிரதிரோதினம் பர எதிரியான முரஸ்புரண பிரதிரோதினம் முரண்டராசுடைய ஸ்புரணம் மிளிருவதை பிரதிரோதினம் தடுக்கின்றவனான அவனை பெருமாளை பரமுரஸ்புரணம் நயசே அத்புதம் அத்புதமான பர உத்கிருஷ்டம் பரம் உயர்ந்த அர்த்தம் பரமாத்மா அர்த்தம் பரம் உரஸ்புரணம் அந்த பரமாத்மாவை மார்பில் மிளிறுவது போல் செய்கிறாய் அவர் அவருடைய மார்பு வந்து தாயார் எழுதுறதுனால மிளிறுது அவர் தன் அவர் நம்முடைய மார்பை மிளிரும்படி செய்யக்கூடிய தன்மையை உடையவளாக இருக்கிறாய் அவரோ பரமுரஸ்புரண பிரதிரோதி ஆனா பரமுரஸ்புரணம் தான் பண்ணி வைக்கிறேன் ஆஹ் அப்படின்னு ஒரு விரோதம் தெரியுது ஆனா அந்த அர்த்தத்துல ஆஹ் அதே அர்த்தத்துல மறுபடியும் விரோதம் வந்தா தானே விரோதம் வேற அர்த்தத்துல ஆஹ் வந்துருத்துனா விரோதம் இல்லைன்னு அர்த்தம் அப்பதான் விரோதம் மேல இருந்து வரையா தெரியுறதே தவிர உள்ளூர இல்லைன்ற அர்த்தம் கிடைக்கும் அந்த பர முரஸ்புரணம் பரம் உரஸ்புரணம் பரம் உத்கிருஷ்டமான பெருமாளை உரஸ்புரணம் யதா ததா நயசே அவர் மார்பில் அவர் மிளிறுவதாக செய்கிறார் அவருடைய மார்பு மட்டும் மிளிறுவதுனா அர்த்தம் தாயாரிடுறதுனால அந்த பரமுரஸ்புரண பிரதிரோதினமேவ பரமுரஸ்புரணம் நயசே இதுதான் அற்புதம் அப்படி முதல் லைன்லயும் அதே மாதிரி தாமர சம்பதம் ந தாமர ந தாமர சம்பதம்னு விரோதம் வந்த மாதிரி தெரிஞ்சதுனால நத அமர சம்பதம் வித்தனுஷேன்னு சொல்லி விரோதாபாசம் இங்கேயும் அதே மாதிரியாக சோ அற்புதமான ஸ்லோகங்கள் ஒன்னும் நீங்க நன்னா ரசிக்கணும்னு ஆசை நுற்று பண்றது மட்டும் இல்ல சொல்றது ஒண்டி இல்ல கேக்கறது ஒண்டி இல்ல ரசிக்கணும் ஜனனி புஷ்ய தாமர சம்பதம் பிதனுஷே ஜன தாமர சம்பதம் பரமுரஸ்புரண பிரதிரோதினம் பரமுரஸ்புரணம் நயசே அற்புதம் என்பதாக ஸ்லோகம் அடுத்த ஸ்லோகம் இல்ல கொஞ்சம் சின்ன சின்ன ஸ்லோகங்கள் தான் சீக்கிரம் முடிச்சுடலாம் எதி நாம விஷ்ணுபக்ஷகாம் ஷணமத்தியமாமயிரமேத்வம் ஆகஸ்வினாம் ஆகஸ்வினஸ்ததானோ நைவாரிஷ்யதூஷ்மலோ நாதகாம் சிம்பிள் ஸ்லோகம் எதி நாம விஷ்ணுபக்ஷ அதனா நம்ம எதி நாம ஆரம்பிக்கிறதுனா அப்படி கணக்க நீ இந்த காரியம் பண்ணாமல் இருந்தாய் இருந்தால் அப்படின்ற அர்த்தத்துல எதி நாம விஷ்ணுபக்ஷ விஷ்ணுவனுடைய வக்ஷஸ்தலத்தை க்ஷணமத்தியக்ஷ ஒரு க்ஷணம் விட்டுருந்தா கூட ஹே க்ஷமாமயி ஹே பொறுமையின் சிகரமான தாயாரே ரமேத்வம் ரமே தாயாரே அதுவும் க்ஷமாமயின்னு ஒரு சம்போதனம் ரமேன்னு ஒரு சம்போதனம் அப்படிப்பட்ட நீயானவள் எதினாம விஷ்ணு வக்ஷகா க்ஷணமத்தியக்ஷகா ஒரு க்ஷணத்துக்குள்ள நீ விட்டுட்டு இருந்த என்ன இந்த தாயார் பெருமாளுடைய திருவக்ஷ ஸ்தலத்தை என்ன ஆகும் ஆகஸ்வினஹா நிறைய பாப்பம் பண்ணி இருக்கிற எங்களுக்கு ஆகஸ்வினஹா ததா நஹா ஆகஸ்வி ஆகஸ்வினோ ஆகஸ்வினஹா ஆகஸ்வினம் ஆகஸ்வினோ ஆகஸ்வினா அந்த வித்தியாபக்தி ததா நஹா ஆகஸ்வினஹா நைவ ரட்சிஷ்ய தூஷ்மலோ நாதா அவர் காப்பாத்திருக்கவே மாட்டார் ஏன்னா அவர் ஊஷ்மலர் ரொம்ப கோப சுவாவம் உடையவர் ஊஷ்மலஹா ஊஷ்மா அதாவது கோபமா இருக்கிறதே சுவாவம் அதாவது சூடா இருக்கிறதே சுவாவம் அப்படிப்பட்ட நாதகா எதி நாம விஷ்ணு பக்ஷாக்ஷணமத்தியக்ஷகா ஒரு க்ஷணம் நீ விட்டு பிரிந்திருந்தால் கூட இந்த வக்ஷஸ்தலத்தை எங்களை அவர் காப்பாற்றி இருக்க மாட்டார் பாப்பிகளான எங்களை காப்பாற்றி இருக்க மாட்டார்னு அர்த்தம் எதி நாம விஷ்ணு பக்ஷகாம் க்ஷணமத்தியக்ஷகாமயிரமேத்வம் ஆகஸ்வினஸ்ததானோ நைவாரிஷ்ய தூஷ்மலோ நாதகாம் என்பதாக ஸ்லோகம் அடுத்த ஸ்லோகத்தையும் பார்த்துள்ளாம் ஹயேகமலதலாட்சி லட்சீயலட்சீம் ததூஷ்மலோபி கிருஷ்ணஹாம் அதிகாருண்யம் வஹத்தியஹி கிரீஷா வஹத்தியஹி கிரீஷா பாருங்க ஹயே கமலதலாட்சி தொத்பதலாட்சீயலட்சீம் ததத்து ஊஷ்மல அபி கிருஷ்ண அபி அதிகாருண்யம் அதிக ஆருண்யம் அதிகாருண்யம் ரெண்டு அர்த்தம் வஹதி அஹிகிரிமி அஹிகி அஹிகிரிஷகா ஓ இது எப்படி பதச்சேதம் பதச்சேதம் சொல்லிட்டேன் ஹே கமலதலாட்சின்னு சம்போதனம் கமலதலத்தினுடைய கமலதலத்தினுடைய 
அழகை போன்ற அழகை உடைய அழகான கண்களை உடையவளே கமலதலம் போன்று அழகான கண்களை உடையவளே அர்த்தம் ஆனா பத்மதலாய தாக்ஷி கமலதலாய தாக்ஷி ஆயத்தன் வேற சேர்த்து போட்டுவா நீண்ட கண்கள்னு இப்ப நீண்டன்ற அர்த்தத்துல ஆயத்த சப்தம் வரல இங்க கமலதலாய தாக்ஷியும் சொல்லலாம் கமலதலாட்சி சொல்லலாம் அவர் கமலதலாட்சி பிரயோகம் பண்ணியிருக்காரு அந்த கமல ஹே கமலதலாட்சின்னு சம்போதனம் அஹிகிரீஷா அந்த அந்த சேஷாத்ரியினுடைய அதிபதியாக விளங்கும் ஸ்ரீனிவாசன் கிருஷ்ணாபி கருப்பாக இருந்தாலும் கூட கருப்பாக இருப்பினும் கூட ஹிரதயத்தில் துவத்பதலாட்சி லக்ஷ்ம உன்னுடைய பாதத்துல இருக்கிற அந்த சிவப்பு குழம்பு பூச்சி இருக்கே அதை அஹ் அதை அடையாளமாக தானும் வகித்துள்ளான் அதை தரத்து தரித்து கொண்டு அதிக ஆருண்யம் பகதி அதிகமான ஆருண்யம் சிகப்பு தன்மையை தான் அடைகிறான் என்ன ரங்குமே ரங்கானா அப்படின்னு ஒரு வேர்டு யூஸ் பண்ணுவா குஜராத்தில ஹிந்தியில எல்லாம் ரங்குமே ரங்கி ரங் ரங்கு ஜானா பகவான்கே ரங்குமே ரங்கு ஜானா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அவருடைய அந்த சந்தோஷத்துக்கு நிகரான சந்தோஷத்தை தானும் அடைவது பெருமாளுடைய சந்தோஷத்துக்கு இணையான சந்தோஷத்தை அடைவது பெருமாளுடைய கலருக்கு ஏற்ற தன் கலரையும் மாத்தின்றது அப்படி எல்லாம் அந்த ஹோலி அன்னைக்கு கருப்பா பெயிண்ட் அடிச்சுட்டு கிருஷ்ணர் மாதிரியே இருப்பா அந்த மாதிரி ரங்குமே ரங்கனா அப்படின்னு ஒரு இது உண்டு அந்த மாதிரி இங்க பெருமாள் என்னன்னா தான் செகப்பா இருந்தா கூட தாயாருடைய கலர் தா தாயாருடைய திருவடியினுடைய கலர் தனக்கு வரணும்னுட்டு திருவடியில இருக்கிற அந்த செம் குழம்பு பூச்சி இருக்கே அந்த பூச்சி போன்ற பூச்சி தானும் ரெட்டா கருப்பா இருந்தும் தான் செகப்பாறாருன்னு கருப்பா இருக்கிறவர் செகப்பாக முடியுமா விரோதாபாசம் மறுபடியும் ஆனா ஆறு அதிக ஆருண்யம் அப்படின்னு அதிக ஆருண்யம்னு ஒரு அர்த்தம் அதிக ஆருண்யம்னா அத்தியதிகமான கருணையை வகிக்கிறார் கருணையை வகத்தி அஹிகிரி சகான் இன்னொரு அர்த்தம் கிருஷ்ணாபி ஊஷ்மலோபின்னு ரெண்டுத்தையும் போட்டார் ஊஷ்மலோபின்னா ரொம்ப குரூரமாக இருந்தாலும் கூட உஷ்ணமாக இருப்பவராக இருந்தாலும் கூட உன்னுடைய பாதலாட்சா அரசாங்கத்தை பாதலாட்ச பாதத்தினுள்ள இருக்கிற செங்குழம்பு பூச்சை தானும் அணிந்து கொண்டு என்ன பண்ணுவான ரொம்ப கோபமா இருக்கிற ஹஸ்பண்ட ஜோக்கரா மாத்தி அனுபவிக்கிறது ரொம்ப சகஜம் ஏன்னா வேற என்னதான் பண்றது பாவம் அவருக்கோ வசுதா அதிகமான கோபம் வருது ஆனா அந்த கோபத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணி அவரை ஒரு ஜோக்கர் மாதிரி வெளியில காமிச்சு அவரை அவரை அந்த கோபத்தை வேற ஆன்ய பரியம் சொல்லி வேற ஒரு அர்த்தம் சொல்லி அவரை அதை சமாதானப்படுத்தி அது அது எவ்வளவு பெரிய கஷ்டமான காரியம் அந்த மாதிரி இவர் கிருஷ்ண கண்ணங்கரையில் இருக்கிறவர் சகப்பா காமிக்க வேண்டியதா இருக்கு அவளுக்கு தன்னுடைய பாதலாட்சார சாங்கத்தினாலன்னு ஒரு அர்த்தம் இன்னொன்னு ஆஹ் அவர் ஊஷ்மலரா இருந்தா கூட ரொம்ப கோபத்தோட இருக்கிறவரா இருந்தா கூட அவர் அதிக ஆருண்யம் அத்தியதிக கருணா கருணாவானாக நீ தான் பண்ணுகிறாய் ஆனா காருண்யம் பகத்தி அகிகிரீஷா எதனால உன்னுடைய சம்பந்தத்தினால உன்னுடைய அந்த பாதலாட்சா அரசாங்க சம்பந்தத்தினால என்ன ஆறுது ஊஷ்மலராக இருந்தும் கிருஷ்ணராக இருந்தும் கருப்பாக இருந்தும் ஊஷ்மலராக கோப கோபிஷ்டராக இருந்தும் கூட அதிக ஆருண்யம் செகப்பாக இருக்கும் தன்மையை அனுபவிக்கிறார் கிருஷ்ணோபின்றதுக்கு விரோதத்துக்கு அது கரெக்டா இருக்கும் ஊஷ்மலோபி செகப்பா இருக்கிறவர் அது கோபமா இருக்கிறவர் கூட அதி காருண்யம் பாத்தி அதாவது அத்தியதிகமான காருண்யத்தை வகிக்கிறார் உன்னுடைய சம்பந்தத்தினால் உன்னுடைய திருமேனி சம்பந்தத்தினால் உன்னுடைய திருமேனி சம்பந்தத்தினால கருப்பா இருக்கிறவர் செகப்பாரார் அப்புறம் கோபமா இருக்கிறவர் அதிக அதி காருண்யம் பாத்தி அதிக ஆருண்யம் பாத்தி அருணிமா அருணிமான ரெட்டிஷ்னஸ் ஆருண்யம்னா ரெட்டிஷ்னஸ் அதிக ஆருண்யம் அதி காருண்யம் அப்படின்னு ரெண்டு விதமா பதச்சேதம் பண்ணி எவ்வளவு அழகா யோசனை பண்றாரு பாருங்க தாயாருடைய திருவடியும் வர்ணிச்சதா ஆயிடுத்து பெருமாள் மார்பிள் அது பற்றுக்கு அதனால அவர் ரெட்டிஷ் ஆயிருக்காருன்றதையும் சொல்லி அவ ரெண்டு பேருக்கும் ரங்குமே ரங்கனா அப்படின்றத அவருடைய அவள் தாயாருடைய கலருக்கு ஏத்த மாதிரி தன் கலரை மாத்திக்கிறது அப்படின்னு ஐக்கரசியம் அதான் ஐக்கரசியம் ஒரு இதுல சொல்றாரு பாருங்க இல்லைன்னா ஏகரசத்தா நைவா பவிஷ்யத் அப்படின்ட்டு சாதிக்கிற மாதிரி ஸ்ரீகுணரத்ன கோஷத்துல இவா ரெண்டு பேருக்கும் ஐக்கரசியம் இல்லாம போயிருக்கும் அப்படி கணக்க தாயாருடைய சம்பந்தம் இல்லாத இல்லாம இருந்தா இவர் ஒரு சுபாவம் அவள் ஒரு சுபாவம் இருக்கும் அதை ஏந்தி அந்த இடத்துல வந்து உட்கார்ந்துட்டு அவரையும் இதே மாதிரி கிருபாமயராக மாத்தி கருணாமயராக மாத்தினார் அதே மாதிரி ஆருண்ய விசிஷ்டராக மாத்தினார் சரீரத்திலையும் ஒரு சேஞ்ச் கொண்டு வந்தா ஏன்னா வந்த உடனே என்ன பண்ணுவா ஹஸ்பண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்க போட்டுட்டு இருக்க ட்ரெஸ் சரியில்லை நீங்க இந்த ட்ரெஸ் போட்டுண்டா நல்லா இருக்கும் அந்த ட்ரெஸ் போட்டுண்டா நல்லா இருக்கும்னு ட்ரெஸ் எல்லாம் மாத்திடுவா திருமணம் கொஞ்சம் குழலா இருக்குன்ட்டு அதை சரி பண்ணிடுவா அதனால இதெல்லாம் பண்ணி என்ன பண்ணுவா கடைசியில சுவாவத்துல இது சரீரத்துல கொண்டு வர சேஞ்சஸ் ஷர்ட் எல்லாம் இப்படி போட்டுக்கணும் அப்படி தச்சுக்கணும் ஃபுல் கையா இருக்க கூடாது ஃபுல் ஹேண்ட் ஷர்ட் எல்லாம் போட்டா வயசான வளா தோணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல் ஹேண்ட் ஷர்ட் எல்லாம் மாத்தி எல்லாம் பண்ணுவா சில பேர் சில பேர் வந்து டீ ஷர்ட்டே போட்டுக்கும் கொண்டுடுவா இந்த மாதிரி எல்லாம் மாத்துவா அந்
அவர் கிருஷ்ணரா இருந்தவர லால் லால் ஆனா கிருஷ்ண கிருஷ்ண கண்ணையா லால்ன்றா அந்த மாதிரி கிருஷ்ண கண்ணையாவ கிருஷ்ண கண்ணையா லால் அப்படின்னு லால் அட்னா ஒரு அர்த்தம் வந்து லாலனீயகான்னு அர்த்தம் செல்ல பெயர் இன்னொன்னு லால்னாக்க ரெட்டுன்னு அர்த்தம் அந்த கிருஷ்ண கண்ணையாவ லால் ஆக்குறா பாருங்க ராதா தன்னுடைய சம்பந்தத்தினால அந்த மாதிரி கிருஷ்ண கண்ணையா லால் அந்த மாதிரி இந்த இடத்துல ஆருண்யம் அவர் கிருஷ்ணரா இருந்தாலும் ஆருண்யம் அந்த ரிட்டிஷ்னஸ் கொண்டு வரா அது வந்து ஊஷ்மல ஓப்பின் ரேட்ல கோப விஷ்ணரா இருந்தா கூட அதிக அதி காருண்யம் வகதி அகி அகிகிரி சஹான்னு சொல்லி அற்புதமான அந்த இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் சேஞ்சஸ் டியூ டு தாயார் சம்பந்தம் அற்புதமா சப்தங்கள்ல கொண்டு வந்திருக்காரு பாருங்க அதான் அழகு ஹிரதயே கமலதலாட்சியும் தொற்பதலாட்சி லாட்சிய லக்ஷ்ம பவதியும் ச தொற்பதலாட்சிய லக்ஷ்ம லக்ஷ்ம அந்த அடையாளத்தையும் பவதியும் ச உன்னையும் ததத்து ரெண்டு பேரையும் சேர்த்து தரிச்சுட்டு இருக்கிற அந்த கிருஷ்ணோபி ஊஷ்மலோபி கிருஷ்ணராக இருப்பினும் கொடு கொடூரமாக இருப்பினும் அதிக ஆருண்யம் பகதி அதிக ஆருண்யம் பகதி ஒன்னு ஊஷ்மலோபிக்கு எதிர்த்தட்டு ஒன்னு கிருஷ்ணோபின்ற கருப்பா இருப்பினும் ஆருண்யம் பகதின்றது எதிர்த்தட்டு அது ரெண்டு சேஞ்சையும் பெருமாள் விஷயத்துல தயார் பண்ணி வைக்கிற ஆள்ன்னு அர்த்தம் இப்படியாக இந்த பத்தியானது முடியறது ஹிரதையே கமலதலாட்சி தொற்பதலாட்சிய லக்ஷ்ம பவதியும் ததூஷ்மலோபி கிருஷ்ணோபதிகாருண்யம் பத்தியகிரி சகாம் என்பதாக அடுத்த ஸ்லோகம் அடுத்த காருண்ய ஸ்தபகம் ஆரம்பிக்கணும் அது அடுத்த கிளாஸ்ல இருந்து பார்க்கலாம் முதல் ஸ்லோகம் தொண்டி வாசிச்சு வைக்கிறேன் பஜே புஜங்க சைலேஷ புஜாந்தர பரிஷ்கிரியாம் தனையாம் துக்தஜலதேஹேம் தயாம் இவ கிருத்தோ தயாம் என்பதாக அடுத்த ஸ்லோகத்தை அடுத்த கிளாஸ்ல வச்சுக்கிறேன் கவிதாக்கிக சிம்மா கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதி வெங்கடேசாய வேதாந்த குரவே நம